Сайн байцаа нар хүмүүзэгчтэй телевизийн өнөөдөр мэдээлэл хөдөлбөрийн мэгмэр гарын дуу тав хүн төрхөд бэлэн болсон байна. Хөдөлбөр гэхээс өмнө тав хүн өнөөдөр үзүүлэх мэдээллийн тавч харуулгыг танилцуулъя. Бүгд наймд Ослон Сосо ерөөх хэсээ Лин наг Юуны Монгол улсад айлчлал хийж байгаа за ажлын үеэр алдах харилцан виз гүзэрч хэсэл хоёр тал ихэнх нь ажиллах хүртэл үүсэн байна. Улсын хурлаар өнгөрсөн бас анхаарыг татварын багц хууль нэмэлт өөрч илдэрүүлсэн хууль оруулсан нэмэлт өөрч илдэн талаар сангийн сайд хүрд батар өнөөдөр бэлэлээ. Ариун болох хуульч хөвлийн хурд хийсэн юм шүүхийн бүрэн эрхэд халдаж нэр хүндээ өсгөх хөдөлгөл хийж байгаа гэх хууль зү тосол тэргийн сайд нэмдоржийн шинэ нотлохыг шүүхээр хянуулахыг шаардлаа. Өнөө өглөө булган сэдэнг орхон дархан уул амгийн нотлохоор цасарч байсан бол эрх өдрүүдэд цаг агаар хөдөлж цасан шуурах тавих мэдээллийг цаг уурын байгуулгаас өгч байна. Эдгээр бол өмсөд мэдээллийг өнөөдөр хөлбөрөөс хүлээн авч үзээрэй. Монгол улсын ерөнхий сайд хөрөлсгөө өрлөхөөр манай улсад бүгд наймд Солон улс улсын ерөнхий сайд Лин аг юуны за Монгол улсад хийж байгаа албан ёсны айлчлал эхэлж байна. Ерөнхий сайд хөрөлсгөө төвнийг Сүгатрын талбайд өгтөж хоёр ерөнхий сайд Чингис хааны өшөөд цэцэг өргөснөөр за инхүү хилэлцээр хийсэн юм. Үүний дараа Монгол улс ерөнхийлөгч баттуулга тэрээр баралхсан байна. Бүгд наймд Солон улс улсын ерөнхий сайд Лин аг юун ерөнхий сайд хөрөлсгөөтэй албан ёсны хилэлцээр хийх үеэрэ 10 аймагт 300 сая долларын буцалт хөдөлсөмжөөр дулааны цахилгаан станцын ажил хийгдэж байгааг хяарвчлах. 500 сая долларын хөнгөлтөй зээлийн хүрээнд сонгон хайрхан дөрөвт 1500 айлын төрөөсийн орон сууц болох солонг нэг хоёр хорооллыг барих. Хоёр улсын засгийн газар хоорондын дөрөвдүгээр хурлыг энэ оны ихний хагаст хурлтуулахаар тохиролцсон байна. Мөн эрэх жил хоёр улсын хооронд дипломат харилцаа тогтоосны 30 жилийн тохионо. Энэ хүрээнд харилцаагаа стратегийн төршилийн хэмжээнд хүргэн нэг шат тахиулж алдаа харилцан виз гүй зорчих асуудлыг судлан шийдвэрлэхээр уснаа бүгд наримд Ослон Солсон ерөнхий сайд Лин аг юм амлаа. Лин аг юм үүний дараа Монгол улсын ерөнхийлөгч баттуулгад барааллахсан юм. Монгол улсын ерөнхийлөгч ирэх онд олох 30 жилийн өг үр дүнтэй тэмдэглэх хүрээнд хоёр улсын залуу улсын бизнес зүйл байгуулах санаачлал гаргаж байна. За тухайлбал Монгол улсад хөдөө аж ахуй хүнс айлч хүчэл зэрэг салбарт бизнесийн орон зай. За харин бүгд наримд Солон улс улсад наахо технологи байгаа учраас хоёр орны залуусыг уялдаа холбоотой олгон бизнес зүйл байгуулах бүрэн боломжтой гэд энэ хүрээнд хийгдсэн судалгаа төслүүдийг Солон улс улсын ерөнхий сайд Лин аг юунд гардуул өглөө. Түүнчлэн Монгол улсын ерөнхийлөгч баттуулах бүгд наримд Солон улс руу зорчих визи асуудлыг хүндсэн байна. Монгол иргэд Солон улсд богино хугацаанд зорчин ирдэгч буцаж явахт нь асуудал тулгардаг. Солон улсд байх хугацаанд би визийн зөрчил гаргаагүй иргэдийн визийг хүндрэлгүй гаргаж өгөхөд анхаар жижиглахыг Солон улс улсын ерөнхий сайд Лин аг юмнаас хүссэн байна. Улсын хурлын ээлжид босч болох нар засгийн газар хоёр хууль орооч батлуулсны нэг нь татварын багц хуула. Хуульд оруулсан нэмэлт өөрчлөлтийн талаар сангийн сайд хурл батар өнөөдөр мэдээлэлээ. Шин хуульд орсон гол гол өөрчлөлтүүдээс төрдөл жилийн 50 сая хүртэлх төгрөгийн борлуулалттай орлоготой аж ахуй нэгж жилдээ нэг удаа тайлан гаргаж татвар нөгдүүлэх орлогыг нэг хуваар төлөх юм. Харин 300 сая хүртэлх төгрөгийн борлуулалттай орлоготой аж ахуй нэгж жилд 2 удаа тайлан гаргаж татвар нөгдүүлэх орлогыг нэг хуваар төлөх юм байна. 300 сая эсний гарны 5 тэрбум төгрөгийн орлоготой аж ахуй нэгж жилд 2 удаа тайлан гаргаж 10% ин татвар төлөөд 90%-ийг буцаан авахаар зөвцөлчээ. 10 сая төгрөгийн борлуулалтын орлоготой одоо иргэн ч аж ахуй нэгж байла гэж бодоход тэр а байгууллага бол жилдээ 100 мянган төгрөгний одоо татвар төлөөд явчих бүрэн боломжийг бол энэ дээр бид нар бүртгэлж өгсөн. За татврын тайлан гар гарсан ард дэглэлийг бол салбар харгалцахгүй гэр дөрвөн жилийн хугацаанд одоо шилжүү тооцохыг болгож өвшөрч өгсөн. За энэ одоо байгаа хуулиараа уул урхан салбарт бол 4-8 жилийн хугацаанд алдагдлаа шилжүүлээд ийм бол нөхцөлд бол байсан. Харин амьдрын сух зориултаар анх удаа орон сууц худалд авсан, орон сууц барьсан бол нэг удаа 6 сая төгрөгийг буцаалах юм байна. Одоогийн хуулиар бол дээр хоёр тохиолдолд 3 сая төгрөгийг буцаалгаж байна. Харин нэмэгц үрдгийн албан тавтарын буцаал олголтыг жилд нэг удаа олгох гэснийг улирал бүр олгох зал шин хуулинд тусгаж байна. Энэ хууль 2020 оны 1 сарын 1-нээс хэрэгжиж эхлэн энэ зөвсөлд тухайн хугацаанаас хойш орон сууц авсан иргэдэдэж хамаарна гэсэн юм аа. Ипотекийн зээлээр одоо анх удаа орон сууц худалдаа авсан. Одоо авсан бол татвар төлөвчд хүндэл идэлж байгаа. Одоо ипотекийн зээлийн хүү бол 8% үү байж. А гэтэл тэр одоо иргэн 13 уур Алжиний банкнаас зээл авсан бол 8-аас 13 хоорондын зүрэн тэр 5 хувийн хувьд төлөгдсөн мөнгийг бол эргүүлээд иргэнд төсөн татвараас нь буцааж байгаа. Хүмүүс төр хийх ийм боломжийг оруулж ирсэн байж байгаа. 
Нас орсон хүний татвар төлөх үүрэг өв залгамжлагчд үлдэгсэнийг хов хүний татвар төлөх үүрэг шин хойлоор өв залгамжлагчд үлдэхгүй анхаар зохицуулж байна. Мөн Монголын хариад биш гадаадын иргэд татврын өрийн хэмжээ нь 20 сайс дэш бол гадаадад зорчих боломж болгосон байна. Мөн татврын байцааг шинээр ажилхан нэг жиргэнийг дарамтлах, хуйлаар далалгах нь тогтоогдсон бол төрийн албанд ажиллах эрхийг 10 жилээр хасгаар зааж байна. Шин хуйлаар татврын орлого мөнгөн дүнгээр өсөхгүй 2018 оны төсвийн гүзтгэлээр төсвийн орлого 22 тэрбум төгрөгөөр давж биэлсэн байна. Хуйцэ дотоод тэргийн сайд нэм дарж өнгөрсөн 7 оногт зориг авсны эм насны хүнөөсөн хэргээр ялэлж байгаа содном даржаа чимгээ нарыг эрүүл дүншүүд эрүүл дүншүүж за хэрэг тулгасан тухай мэдээлэлхэж ялнуудын гэр бүлээс уучлалт хүссэн юм. Гэвч энэ үлдэл үндсэн хуулийн зарчимд үл нийцнэ гэж ариун бол хуйлж үзэж байна. Нэм дарж сайд зориг авсны хэргээр ял идэлж байгаа содном даржаа чимгээ нарын гэр бүлээс тэднийг эрүү дүншүүж ял тулгасны төлөө уучлалт гуйсан. Гэвч түүний энэ мэдэгдлийг үндсэн хуулийн зарчимд нийцэхгүй үйлдэл хэмээн үзэж байгаагаа мэдэгдэж хуйлж ариун бол өнөөдөр мэдээлэл хийлээ. Тэрээр хуйл зүй дотоод хэргийн сайд нэм дарж шүүхээр нэгэнт гэм буруун шийдэгдсэн хэргийн талаар өөрийн байр суурай илэрхийлсэн нь үндсэн хуулийн зарчимд нийцэхгүй үйлдэл хэмээн үзэж байгаа юм аа. Шинээр илэрсэн нотлох баримтыг шүүхэд гаргаж өгөхгүйгээр улс төрийн хүрээнд хилэлцэж байгаа нь шүүхийн бүрэн ирэхэд халдсан үйл юм байна. Ер нь шүүн тасалх ажиллагаа бол олон нийтийн одоо хүсэл зэргээр одоо таалагдах гэж биш. Хэргийн бат түн байдлыг нийцүүлж одоо шүүх хавц тэрэгтэй өгцсөн материалыг үнэлж л хэргийг хэрэн шийдвэрлэдэг гэдэг. Тэгэхээр энэ олон нийт үзүүлэх хэсгээс үл хамаараад энийг тийм баримтлаага бол шүүхүүд одоо хэргийн нотод одоо шинээр хэсэг нөхцөл өгч тэр баримтлаа хянуулаад ингэж хянуулах хянуулаад асуудлыг шийдвэрлүүлэн магадгүй хэсэр өгцсөн байгаа тэр хүмүүсийг нэг үдэж алдахгүй өнөөдөр би энэ суужихаа орон улсын дэд жүгч юм уу буралтаа тэр шинээл ирсэн нөхцөл нь үнэхэрийн одоо хэрэг хэргийг шийдвэрлэхэд тасдаа нөлөөлсөн байна гэж гэж үзсэн магадгүй тийм байр гэж үзвэл одоо тэр одоо хэргийг одоо тахиж хам үзэх ийм зайшгүй шаардлага бол эрүү хэрэгцтэй эрг нэрчтэй бүх хэрэгтэй чүн тасалсан байдаг аа тэгэхээр энэ асуудалтаа ийм хуулийн дагуу хамтач зөвхөн улс төрийн ашиг хонжоолох зорилгоор одоо хувийн нэр үндэ нэмэгдүүлэх зорилгоор төвлийн одоо олон нийт битэй одоо ийм их мэдээл цацаач ээ магадгүй тэр нь одоо шүүхэн шийдвэрээр шүүх гаргаж өгөөд тэрний дараа нууцаас гарсан тохиолдолд одоо олон нийт үзүүлээд явах ийм боломжтой байгаа. Эрүүдэн шүүсэн гих бичлэг илэрсэн тухай нэмдэрт сайдын сонсолтыг өчигдөр Монгол ардын намын бүлгийн урлаанаар сонсож асуудлыг улсын хурлаар яарал дээр шийдэх хэрэгтэй гэсэн шийд гаргаснаас гадна энэ асуудлаар дэлимдүүлэн хуулийн байгууллагуудын удирдлагын асуудлыг хойшлуулсан юм аа. Гэвч энэ үйлдлийг мөн хуульч нэмдэрч нэр хүндээ өсгөх зорилгоор улс төржүүлж байна гэж харж байна. Хий улс төржүүлхийн оронд арчилсан үндсэн хуультай оронд нэг чиргэн нэг ч хором хилсээр хоригдож болохгүй тул баримтыг яарал дээр шүүхэр хинуулахыг хуульц дотоод тэргийн сайд нэмдэрчаас шаардлаа. Жинхэнэ жижиг дунд үйлдвэрл эрхлэгч баялаг бүтээгчдэд биш эрх барьж байгаа намын томчуудын мөнгө угаах бизнес жижиг дунд үйлдвэрлэл хөгжүүлэгсэн энэ зээл орсон байдаг. Энэ сангаас зээл авсан гишүүд эрх барьчдын тоо нэмэгдэж 49 болтлоо усныг улсын хурлын гишүүн баасан хүү өөрийн твиттер хуудсаараа дамжуулан мэдэгдлээ. Жижиг дунд үйлдвэрл хөгжүүлэх сангаас улсын хурлын гишүүд болон тэдгээрийн хамаарал бүхий ойр дотны хүмүүс зээл авсан асуудал тодорхой шийдэл төрөлгүй өнөөдрийг хүрлээ. Жижиг дунд үйлдвэрийн хөгжүүлэх дэмжих сангаас санхүүжүүлэх хөнгөлөлтэй зээлээр хэрэгжүүлэх төслийг сонгон шалгаруулах төр журмын дагуу 2009-2018 оны хооронд нэг их найт төгрөгийн гурван хувийн хөтөгөр олгосон байна. Жижиг дунд үйлдвэрл хөгжүүлэх сангаас өөрийн хамаарал бүхий аж ахуйн нэгжүүдэд зээл авч албан тушаалын эрх мэдлээ хэтрүүлэн ашигласан улсын хурлын 20 гаруй гүшүүдийн хэргийг авилгалтай тэмцэх газар шалгаж прокурор хяналт тавьж байгаа хэмээн мэдээлэгдэж байсан. Таван гүшүүний бүрэн эрхийг төтгөлзүүлэх санлыг прокурорын байгууллагаас гаргасан билээ. Энэ зээлийн асуудалд нэр холбогдсон улсын хурлын гүшүүдийн тоо 49 болсон гэдгийг улсын хурлын гүшүүн баасан хүү өөрийн твиттер хуудсандаа онцлоо. Тэрээр тоонд утга байдаг гэж үнэн болвоо. Жижиг дунд үйлдвэрлэлийн зээл авсан 49 гүшүүнтэй болсон болохыг албан ёсоор би мэдэгдэж байна. Шалгалтын ажлын хэсэг шалгаад дуусан байна. Ерөнхийлөгч улс төрийн зөвлөхгүй болсон Эн хүн дүйд хөвлийн нөхөр жижиг дунд үйлдвэрлэлийн хөгжүүлэх сангаас зээл авсан байдаг. Одоо бас нэг зөвлөх нь жидүү туусан байна хэмээн жирэгсэн байна. Улсын хурлын ээлжид бус чуулган өнөөдөр хаалтаа хэллээ. Ээлжид чуулганаар гурван хуулийг хам хам батлсан болсон ч ерөнхийлөгчийн хамгийн их хүсвэлээсэн авилгатай тэмц газрын дарга орлогч дарга нарыг солих асуудлыг улсын хурлын хэлцгээсээ татгалзаад байгаа
улсын хурлын ээжд бус чуулган 2019 оны 3 дугаар сарын 18-нд эхэлж датврын ерөнхий хууль аж ахуй нэгжин орлогын албан датврын тухай хууль хувь хүний орлогын албан датврын тухай хуулийн шинжилсэн найруулахын төслүүд төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бара ажил үйлчлэлгээ худалдан авах тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай ашигт малмалын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл болон хам дөрөв мэдүүлсэн ашигт малмалын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл болон хуулийн байгууллагуудын удирдлагыг өөрчлөх асуудлыг хэлэлцэхээр төлөвлөсөн. Ээжт бус чуулга нар хуулийн байгууллагуудын удирдлагыг өөрчлөх тухай хэлэлцэх байсан ч Монгол ардын намын бүлэг эргэцүүн хувьд маргаан үүссэн асуудлыг улсын хурлын шийдвэрлэх шаардлагагүй гэж үзэж томилгооны асуудлыг хойшлуулж байгаагаа мэдэгдсэн юм Ингэж Монгол улсын ерөнхийлөгчийн захиалга энэ удааш биеллээ олсонгүй. Монгол ардын намын бүлгийн шийдвэр бол Монгол ардын намын даргын шийдвэр гэдэгт хинж хэрэглэцгүй. Имес энэ хүрээд Монгол ардын намын дарга хөрөлсөх болон Монгол улсын ерөнхийлөгч хоёрын зам бицгэн салж байгаа юм аа. Дайсны нэг бахад хамтдаа тулдах тохирол байдаг. Харин дайсна дарсны дараа хин нь хинийгээ вэ гэдэг өрсөлдөөнд хамтрагчд бие биенээ сөрөн мордодг нь хүний нийгмийн зам юм да. Энэ ёс ор улсын хурлыг засгийн газартай натгасан ерөнхий сайд илүү хүчтэйгээ ерөнхийлөгчд мэдрүүлж төвний захиалгыг хөсөр хайж орхилоо. Улсын хурлын ээлжид бус чуулган тавлан зарлах тухай 2019 оны 54 дугаар захирамжинд нэмэлт оруулах тухай захирамжийг улсын хурлын дараа зандан шатар гаргалаа. Захирамжаар ээлжид бус чуулганаар хилэцэх асуудлын дараа л шүүгчийн эргэцэн байдлын тухай хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслөө болон хам төргөн мэдүүлсэн бусад хуулийн төслийг нэмсэн байна. Хуулийн төслийг намын бүлэг байнгын хороод чуулганы нэг цаг хурлаанаар хилэцэх юм байна. За ямар ч үсээ ерөнхийлөгч хуулийн байгууллагын удирдлагын асуудлыг ээлжид бус улсын хурлын чуулганаар за оруулахаар улсын хурлаар захирамж гаргаж дөнгөлөө. Ерөнхий сайд асан алтан хоёг ерөнхийлөгч асан элбэгт орчиг шүүхдөгч нэг тэр бүм төөрг нэг хэмжилж байгаа гэж мэдэгдлээ. Тэрээр энэ тухайгаа өөрийн цахим хуудсанда нийлсэн байна. Шинжилийн засгийн газар огцруулаад өгөөч гэж өргөдөл өгсөн мэтээр намайг хүтгсэн элбэгт орчиг шүүхдөглөө. Түүний мэддэг тооны нэг чинь тэр бүм учраас нэг тэр бүм төөрг нэг хэмжилээ. Энэ мөнгөийг түүний бие болгосон шударга бусын хонглыг нурааахад бүрэн зарцуулна гэсэн байна. Өнөөдөр мэдээллийн хөтөлбөртэй хамт одоо ярилла. Өнөөдөр өглөө булган, сэлэнг, орхон, дархан уул аймгийн нутгаар цас орж байла. Тухайн үед 20 чиглэлд 29 тээврийн эргэслээр 1015 зорчигч замд явж ирсэн юм аа. Эргэт тээврчдийг техникийн бүрэн бүтэн байдлаа ханган замын хөлөнд анхаарал болгоомжтой оролцохыг авт тээвэр үндэсний төвөөс анхааруулж цаг агаарын байдлын талаар мэдээлэл өглөө. Цаг үрийн байгууллагын нөрүүлсэн мэдээллээр энэ сарын 26-нд нутгийн хойд хэсгээр, 27-нд нутгийн өмнөд хэсгээр хур тунц орж цасан шуурга шуурч хөтрөх төлөвтэй байна. Эмд мэрэгжлийн байгууллагаас өгч байгаа заавар зөвлөмжийг дагах салхи шуургны үед замд гаргахгүй байх. Зайшгүй шаардлагатай тохиолдолд холоорын замд гаргахдаа тээврийн хэрэгслийн найдвартай байдлыг хангаж бензин шатхууны нөөцтэй дулаан хавцтай зорчих, шуурганд төрөх малтайгаа уруудах, осгох амнасаа алдах зэрэг эрсдлээс урдчлан сэргийлж хөөхтийг хараах хяналтгүй орхихгүй байх. За түүнчлэн малын бэлчээрлэлтэнд онцгойлон анхаарахыг онцгой байдлын ерөнхий газраас анхаарал Жана. Мөн өнөөдөр баруун төв болон зүүн аймгуудын нутгийн зарим газраар хур тундас нойд нь цас орж цасан шуурга шуурч хөтөрхийг эргэд малчд тээвэрчтэд цагүүр орчны шинжилгээний газраас анхааруулаад байгаа. Улаанбаатар хотод өнөөдөр 20 цагийн байдлаар ялимгийн хур тундас орж салих баруун өмнөөс хойш эргэж секундэнд 5-аас 10 метр зарим үед секундэнд 12-аас 14 метр хүрч ширүүснэ. Шөндөө ярмаг сонгоны орчмоор 9-11 градус бусад хэсгээр 3-аас 5 градус үтэн өдөртөө тэгээс 2 градус дулаан байна. Хөтөлбөртэй хамт орох үзэгчтэй баярлалаа. Монгол улсын ерөнхийлөгч асан Монгол ардын хувьсгал намын дарга энх хоёр телевизийн ярилцлагаанд орох үедээ прокурор сагсан талаар хэрэг толбоотой хүний ар гэрийн хүнийг дарамтаж зөгсөө үлдэх хийсэн гэж хэлсэн. Мөн хэвлэлийн хурлын үеэр энэ талаар дахин ярьж энэ намын нарийн бичгийн дарга эрдэн жамын ийм бичлэг байгаа талаар төрсөн. За ингээд маргааш нь нэгэн бичгийн хэсгээс татсан. Энэ талаар сагсан прокурор ярилцлаа өгсөн тухай мэдээллийг хөтөлбөрийн дарга хэсгээс хүлээн авч үзээрэй. Хөх тойрог Энэ бол хүний тухай Монгол хүний тухай нэвтрүүлэг. Энэ нэвтрүүлгийн зохиогч нь энэ нэвтрүүлгийн баатар нь эрхэм хүндэд та. Бид энэ нэвтрүүлгээр хүний тухай үүлгтэй. Энд ил хийдэр амьдэрч байгаа 60 сая монголчуудын хувь заяатай холбож өгөх үүрэг болно. Хүний амьдралын сонирхолтой үйл явдал. Амьдралын адрамата хэшин түүхэн хэсруулжийн амьд гэрч хүний л тухай үүлэх хөх тойрог
Шүхэн шийдвэргүүд зэрэгхийн газрын хариа цагдаа хоорох 444 ангид амь алсан гавьяа туулж бийн баксны хэргийг өмгөөлж байгаа өмгөөллийн төв консалтинг өмгөөлөгч батуулах ярилцлаа өгсөн байна. Хэрэг одоогоор мөрдөн байцаалтын шатанд явж байна гэлээ. Өмгөөлөгчд талигачийн задлан шинжилгээний төгнөлттэй танилцаагүй байгаа юм байна. Тиймээс хин хаанаас бийн баксны өхөл гадны нөлөөгүй гэж тайлбарлаад байгааг мэдэхгүй гэсэн тайлбарыг өмгөөлөгч нөхжээ. Өмгөөлөгч батуулах харин талигачийг амиа хорлох хэмжээний сэтгэл зүйтэй хүн байгаагүй гэд амиа хорлсон эс хорлсон гэдгийг шүүх шийдэн гэж байна. Хохирогчийн ар гэрийн өмгөөлөгч нарын зүгээс талигачийг хуулийн байгууллагууд хууль бусаар хорьсон гэдэг байр суурьтай байна. Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэгийн тухай хуулийн 31-ийн дөрвийн тавд шүүхийн зөвшөөрлөөр баримтлах хугацааг зааж өгсөн. Үүнд шүүхийн зөвшөөрлөгөө баримтлах ажиллагааг 48 цагаас хэтрүүлэхгүй байх ёстойг заасан байдаг. Гэтэл талигачийн хувьд шүүхийн зөвшөөрлөөр баримтлах ажиллагаа явагдаагүй. 2019 оны 2 дугаар сарын 21-ээс 22-ийг шилжих шин талигачийг шөнийн тэг тэг цаг 40 минутанд баримтлагдсан гэж ярьдаг. Эндээс хойш 24 цагийн хугацаатай гэж тоолох юм бол 23-ний тэг тэг цаг 40 минутанд саатуулах хугацаа дуусах ёстой. Тэгтэл дээр хугацаанд суллаагүй. Цагдаагийн байгууллагад талигачийг 24-ний өдрийн тэг тэг цаг 15 минутанд амиа алдсан талаар дуудлага мэдээлэл бүртгэгдсэн байдаг. Хуйлд заасанаар ялагдагчаар датсан бол баримтлах гэдэг ойлголт байхгүй учраас тэр дор нь суллах ёстой. Өөрөөр хэлбэл сэжигтнийг хойшлуулшгүйгээр баримтжсэн тохиолдолд 24 цаг шүүхийн зөвшөөрлөөр 48 цагийн хугацаатай цагдаан хордог байна. Өнөөдрийн байдлаар цагдаан хорох ангид хүн нас барсантай холбоотой асуудлыг мөрдөн байцаах албаны онц хүнд гимт хэрэгтэй тэмцэх хилтэс тусгай субъектын үйлдсэн гимт хэрэг шалгах хилцүүд шалгаж байгаа бол авилгатай тэмцэх газрын мөрдөгч хууль тогтоомж зөрцсөн байна уу гэдэг асуудал цагдаагийн байгуулгаас хэрэг бүртгэлийн хэрэг нэгэд шалгаж байгаа юм байна. Улсын ерөнхий прокурорын орлогч авсан сах сайн ярилцлаа өгсөн байна. Монгол улсын ерөнхийлөгч авсан Монгол Ордын хувьсгал намын дарга инкуэрийн хэвлэлийн хурлын маргааш төвний найрын бичгийн дарга Эрдэнжамийн сах сайн талаар тун ноцтой бичлэгийн хэсгээс за нийтэд задлсан. Гэвч энэ бичлэгийг прокурор сах сайж өөрөө үтсэн гэж байна. Тэрээр 10 жилийн өмнө надад хүч хэрглэн дарамтлж хийсэн тэр бичлэгийг инкуэрийн хэргийг цагаатгахгүй бол нийтэд цацна гэж байсныг ярьж байна. Прокурорын хэлснээр бол үйл явдал 2009 онд болжээ. Гэхдээ бичлэгт байгаа үйл явдал миний би ямар нэг эмгэгтэй хүний эрх хэрэгчлүүлэнд халдаж хүч хэрэглэж эмгэгтэй хүний хүчнэсэн явдал болоогүй. Энэ бол ор өндөс бий гүтгэлгийн шинжтэй мэдээллээ. Энэ инкуэрийг би танихгүй энэ хүнтэй ямар нэгэн үс хонзон байхгүй уулзаж ярьж яваагүй гэж сагсаа прокурор ярьж албан үргийнхэн дагуу энэ инкуэри ерөнхийлөгч асан зял оносныг тэрээр үл зөвшөөрч хэлсээр хэлмэгдсэн мэтээр үзэж түүний ялсан түүний шүүсэн хүмүүсийг бүгдийг хууль завхруулагчд мэт болгож нийгэмд харагдуулах зорилгоор ийм зүйлийг зөриуд санаатайгаар тарааж нийгмийн тархийг угааж байна гэж сагсаа прокурор үзэж байгаа юм аа. Энэ бичлэг бол айлын гэрт болсон бичлэг. Намайг айл цогтоо байж байхад надаас 30 орчим насны хоёр залуу орж ирж хүч хэрэглэж айлган сүрдүүлж дарамтлан рэкетлэг замаар бичлэгийг хуйл бусаар хийсэн. Би одоо юу гэж ойлгож байна вэ гэхээр энэ үйл ажиллагааг энэ энэ хоёр болон түүний хамсаатнууд зохион байгуулсан ч байж магадгүй гэж харддаж байна. Учир нь бичлэг хийсэн хоёр хүн түүнийг зохион байгуулж байгаа хүмүүс намайг хуйл бусаар мөрдөж мөшгсөн байна. Энэ нь хуйл бус үйлдэл. Бусдын орон байранд хуйл бусаар нэвтэрч байгаа нь хуйл зөрц сэн үйлдэл. Бусдын зөвшөөрлөгөөгээр иргэний орон байранд хуйл бусаар нэвтрээд зогсохгүй дуу дүрсний бичлэг хийж байгаа үйлдэл нь ч өөрөө хуйл буса. Энэ нь өөрөө Монгол улсын үндсэн хуйл болон хүчин төгөлдөр үйлчилж байгаа бусад хуйлуудыг зөрчсөн хуйл бус ажиллагаа юм. Мөн энэ инкуэрийг миний би хэргийг нь хянаж ялалхын хувьд надад инкуэрийг ялал шийтэг гим буруу тайдан тооц гэж ямар нэгэн хүн ямар нэгэн итгэл даалгаж захиалга өгч байсан тохиолдол огт байхгүй. Ерөнхийлөгч хэлбэгт орчиг бичлэн танихгүй. Би тийм даалгавар захиалга энэ хүнээс аваагүй. Үүнийг инкуэр надаас илүү мэдэх ёстой. Өөрөө Монгол улсын ерөнхийлөгчөөр аялаж байсан хүн ингэж болохгүй гэдгийг хэнээс ч илүү мэдэх хүн. Хэдийгээр инхоёр би ингэж олон хүнээс сонссон гэж давтан давтан хэлсэн ч сагсаа прокурор харин түүнийг энэ бичлэгийг зөриуд санаатай зохион байгуулсан гэж харддаж байна. Мөн энэ бичлэгийг нийтэд тараснаара инхоёр эрдэн жамийн нар эрүүгийн хуульд заасан гимт хэргийн шинжтэй үйлдэл гаргасан гэж сагсаа прокурор үзэж байна. Одоогоос 10 жилийн өмнө хийгдсэн энэ бичлэгийг инхоёрыг цагаатгахгүй бол нийтэд зацсан гэж өмгөөлөгч нь сагсаа прокурорт давж цаагдах шатны шүүх юм нь ханддаж байжээ. Тухайн үед ямар бичлэг гэдгийг мэдэхгүй байсан ч өнөөдөр энэ бичлэг гэж үзэж байгаа юм байна. Мөн тиймээс зөриуд зохион байгуулсан гэж харддаж байгаа нь үүнтэй ч холбоотой гэлээ. 2019 оноос Салингийн зээл нь Салингийн 7 хувьтай тэнцэх хэмжээгээр олгож байна. Өмнө нь Салингийн зээл олгохдоо банк таны цэвэр цалин буюу гар дээр авдаг Салингийн 18 сарын дундаж нийлбэрийн 80% хүртэлх төрөлтөд тэнцэх хэмжээний зээлийг олгодог байсан. Харин дөрөвдүгээр сараас дахин зээлийн хэмжээнд 60% болсон байна. Энэ оны 4 дугаар сарын 1-ний өдрөөс эхлэн 60% тэмцэх хэмжээний Салингийн зээл олгохоор болжээ. 
Ингэснээр таны авчуулах зээлийн хэмжээ өмнөх оныхтой харьцуулахад 20% хувиар буурах юм. Үүнээс өмнө буюу 3 дугаар сарын 29-ний хүртэл хаан болон голомт банк Next Electronics-тэй хамтран урдчилхаагүй хүүгүүл лизингээр 6 сар 12 сар 18 сар болон бүтэн жилийн хугацаатай лизингийн үйлчлэгийн авах боломжийг санал болгож байгаа юм байна. Энэ нь та 3 дугаар сарын 29-ний дуустал энэ 7 хоногт гар утас захилгаан бараа мэблийг ямар ч урдчилхаа төлбөр хүүгүүгээр бүтэн жилийн хугацаатай лизингээр авчуулах нэ. Next-ийн бүх салбар дэлгүүр дээр банкны эдийн засагч байрлаж зээлийг газар дээр нь олгож байгаа учраас та банкнд дугаарлах шаардлагагүй. Харин та тодорхой бичиг баримтуудыг бүрдүүлсэн байх шаардлагатай. Гол нь та хугацаа хэдэрсэн зээлийн үйлдвэрлэхөө байх, 6 сараас доошгүй хугацаанд тогтвортой ажилласан байх гэх мэт шаардлагуудыг биелүүлсэн байх ёстой юм байна. Өнөөдөр мэдээллийн хөтөлбөртэй хамт байгаа эрх мөнцөгчтэй баярлалаа. Нөлөмсөн оргилуур буюу багч хэсрийн оргилох болог бүжигэн жүжиг Монголын тэлнэ 1956 анх тавигдаж өгчээ. Гэгээ харин эмгэглэл түүхийг өгүүлэх хэнхүү балиад балет министр Хабаевагийн дэглэл дээр энэ сарын 31 нь улсын дуур бүж хэл миний театрт уламжлал ёсоор тавигдах харуулсан байна. Мэдээллийн дэлгэр өнгөх томд гүйлбрөөс хүлээж зэрэг. Хөх тойрог. Энэ бол хүний тухай. Монгол хүний тухай нэг. Эн нэтрүүлгийн зохиогч нь эн нэтрүүлгийн баатар нь эрхэм хүндэд та. Бид энэ нэтрүүлгээр хүний тухай өгүүлэхтэй. Эн дэл хийдэр амьдэрч байгаа 60 сая монголчуудын хувь заяатай холбож өгүүлэх бол. Хүний амьдралын сонирхолтой үйл явдал. Амьдралын адрамаатай хэшин түүхийн сургуулийн амьд гэрч хүний л тухай өгүүлэх хөх тойрог. Хэдлийн Ажианс мужийн янчийн хотын хэмийн үлдэрт болсон дэлбэрэлтийн улмаас амнаас алсан хүмүүсийн тоо 78 төрсөн талаар ирэх баригчид мэдээлсэн байна. Өнгөрсөн доо 7 хоногийн бүрүү гаргийн үдээс хойш хэмийн үлдэрт галгарсны дараа дэлбэрэлт болсон байна. Өмнө нь 25 хүн нас барсан 28 хүн алга болсон олдоогүй байгаа 3 хүнийг 9 минут олсон талаар мэдээлж байсан. Дэлбэрэлт болсон газрын иргэн тойронд 2 км-ийн зайд 20 компани байгаа. Аврагчлалт тэлгэр газруудад эрийн хайх ажлыг явуулж имж 14 хүнийг зохицсыг олсон. Одоо аврах ажиллагааг дуусгасан цэвэрлэгээний ажил эхлээд байгаа. Нас барсан хүмүүсээс 56 хүний хэм болохыг нь тогтоосноос гадна даваа гаргийн үдээс хойших байдлаар эмлэгт 566 хүн эмчлүүлж байгаагийн 13-ынх нь биеийн байдал хүнд байгаа юм байна. Мөн 66 хүн хүн дээр гэмтэж бэртжээ. Дэлбэрэл улсын газрын орчмын агаарын чанар улсын стандартын төвшөнд байгаа мөн хотын ойролцох 15 тосгоны эрүүл ахуйн нөхцөл байдал хэвийн байдалтай байгаа гэж хотын дарга мэдээлсэн юм. Мөн эвдэрсэн сургуулиудын барилгыг засасан. Хичээлийн анги танхимын агаарын чанарыг хяналт нь давсан. Сургуулиуд өнөө өглөөнөөс хичээлж эхэлсэн. Янчин хотын Сяншу дүүргийн хэмийн үйлдвэрлэлийн паркт барилах Жянсу Тянжа хэмийн компанийн үйлдвэрт өнгөрсөн 7 хоногийн бүрүү гаргийн 14 цагийн үед гал төмөр гарсны улмаас дэлбэрэл болсон. Үйлдвэрлэлийн паркт 20 орчим компани үйл ажиллагаа явуулдаг юм байна. Төвдөө автономит мужийн 1300 гаруй жилийн төвтэй Потола ордныг хадгалах хамгаалах төслийг Хятадын засгийн газраас санхүүж үйлсэн байна. 700-нд төвдийн хан Сонцэн Гампогийн байруулсан Потол орд нь 1994 онд дэлхийн өнөд үеийн жагсаал бүртгэгдсэн байна. Өдгөө мөзөй болсон энэхүү ордонд 14-р долоол юм 1959 онд энэтхэг рүү дөрөв хүртэлээ амьдарч байсан гинэ. Потола ордныг хадгалан хамгаалах ажлын хүрээнд алтацсан дээврийг сэргэн засварлсан байна. Байгууламжийн архитектурын бүтцийг мэдэх зорилгоор дрон болон гурав дээр лазерын сканерын туслымжтайгаар ордны газар зүйн зурглалыг буулгажээ. Энэхүү ажилд ордны захиргааны алб Хятадын соёлын үеийн акциемтэй хамтран ажилласан байна. Газар зүйн хөдөлгөөнд зурагжуулалт нь ордны барилгын жинхэнэ бүтцийг дүрсэлж байгаа. Ордны барилгын бүтцийн өөрчлөлтийг хянахын тулд хана дам нуруу багнууд дээр нь олон тооны мэдээлэгч тохиолдчиг суурилуулсан ба үүнээс өдөрт хичнээн үзэгч ирж байгаа мэдээллийг хүлээн авснаараа эртний байгууламжийн зохистой хүчин чадлыг тодорхойлох юм байна. Бид нэг өдөрт хүлэн авах жуулчдыг 5000 га сэтрүүлэхгүй байх хэмжээ тогтоосон. Энэ тог өнгөрсөн 5 жилийн хугацаанд хянах системд хийсэн анализаар тогтоосон. 
би дүүнийг ботоолон ортыг хамгаалахад тохирсон зөв тоо гэж бодож байна. Дэлхийн соёлын өвний төв болох ботоолон орнд төв засгийн газар болон мужийн засаг захиргаа онцгойлон анхаарал хандуулж байгаа юм. Эртний төвд энэхүү байрлагыг хамгаалахын тулд жуулчдын тоог багасгах шаардлага гарчээ. Сүүлийн жилүүдэд орны захиргааны албанаас хан тургны дижитал зурглал, гурав дэ сканер, барилгын бүтцийг шалгах зэрэг шинжлэх ухааны төрөл бүрийн аргыг ашиглах болсон байна. Би илүү нарийн анализ хийхийн тулд энэ хинэх системийн тусламжтайгаар жуулчдын урсгалын талаар болон архитекторын өнсөн арга ухааны төвшөнд барилгын бүтцийн талаар мэдээллийг олж авах боломжтой. Мөн түүнчлэн энэ систем потола ордны хамгаалахад хэрэгтэй мэдээлэлээр хангаж байна. Ордны дээвэр нь хүрэл болон өндөр каратын цэвэр алтан бүрмэл уран хийцтэй байдаг. Чимэглэлийн элементүүд нь төвд, хан, Монгол болон өмнөд Азийн соёлын онцлогуудыг хослуулсан байдаг. Уран хийц судрын уран бичлэг зэрэг нь соёлын өвөрмөц шинжиг шууд илтгэн. Хамгийн сүүл Боталла ордны сэргэн засварлалтыг 2018 оны ихээр эхлүүлсэн ба үүнд хятадын төв засгийн газар нийтдээ 31 сая юан буюу 4.6 сая Америк долларын санхүүжилтийг хийжээ. Ордны дээврийг сэргэн засварлахад 75 кг алт болон 320 кг улаан мөнгөн мөс хэрэглэсэн байна. Ягаад гэвэл Ботола ордны дээвэр нь он удаан жилийн турш хуурц нар ус борон дийл байж ирсэн. Дээврийн алтан мөрөмлийн зарим хэсэг нь зөвөрч харалсан байсан. Одоогоор 5 дээвэр болон дээврийн иргэн тойрны чимэглэлийг засахад нийтдээ 31 сая юаныг засгийн газраас байршуулсан. Энэ төслийн хүрээнд бид уламжлалт техникт сайн суралцсан мастер уран даргачуудыг тэмлсэн. Ордны газар дорх суурийн зарим хэсэгт 1200 гаруй дам нуруу байгааг олж тогтоожээ. Ордны ажилтнууд эдгээр дам нуруг жил бүхэн шалган хамгаалдаг байна. Ерөнхийдөө бид дам нуруудыг жилд нэг удаа шалгадаг. Гэхдээ ойр хавийн бүс нутаг юм уу хот мужид газар хөдлөл бид бас шалгах болно. Потала ордныг бүхэлдэн тулж байдаг дам нуруунууд түүний бүх бат байдлаас энэхүү эртний түүхэн байгууламжийн бүрэн бүтэн байдал хамаарах юм. Тулгуур дам нуруунууд нь гурав дэ сканер зэрэг дэвшилтэд шинжлэх ухаан технологийн тусламжтайгаар илүү шинжлэх ухааны үүднээс хамгаалагдах юм. Энэ 2009 онд төвдөд ардчилсан шинжлэлийг эхлүүлсний 60 жилийн тэмдэглэлд ой мөн тус мужиг ядуурлаас гаргасан тэмдэглэлт жил тохиож байгаа юм байна. 2018 онд төвдийн дотоодын нийт бүтээгдэхүүн 150 тэрбум юанд хүрсэн нь жил тутамд 9.1 хувиар нэмэгдсэн үзүүлэлт болжээ. Өнөөдөр мэдээллийн хөлбөр үргэлж хэлж байна. Польш бүсгүй Мария төрсөн өдрийнхөө баярыг тэмдэглэнэ. Үзэсгэлэн бүсгүй го төрхөнд Вацлав дурлаж за харин Мария Вацлавын ухаалаг дөлгөн зант нь сэтгэл татагд. Тэгэхээр гэтэл татарын зэргүү дайран орж ирж түүний дундаас догшин ширүүн гэрийн хаан хайртай залуу нь хөнөөж ихсэн. Мария голлож татвар хатан болгодог. Энэ бол багчсрын оргилалт булаг бүжгэн жүж үүлээ. Нэгэнт татвар юм болсон Марияг татарын Грия ханы их атан Зарема хайрта Грияг харамлан Мария бүсгүйг үзэн ядна. Орсын Албаны улсын суд хөгжмийн зохиолч АСФ-ийн сонголт бүтээл болох багчир сарын оргилалт булаг бүжин жүжиг ингэж эхэлдэг. Хайр сэтгэл үзэн ядалтаас болж Зарема хатан үзэгэлэнд Марияг хөнөөж хөв. Гэвч Грия хаан хайрта Марияд зориулан гантэг чулуугаар хийсэн усан оргилуур байгуулна. Түүнийг бодон дурсгахтаа хаан оргилуурын өмнө ирж гоньга тайтуулдаг байсан тухай бүжгэн жижигт гардаг байна. Оргилуурыг гантэг чулуугаар хийлгэснэн нь заримдаа гантэг чулуу уулж байгаа мэт харагддаг байж. Энэ хүү багчи сарын оргилалт булаг бүжгэн жижигийг Монголд Европ Орсуулыг оруулж ирсэн анхны балет гэдгээ. Монголын сонгодог урлаг тэр тусмаа балетын урлагт гайхамшигт хөгжим тайзны чадварлаг шийдлийг оруулж ирснээр өвөрмөц үн цэнтэй бүтээл тооцогддог юм аа. 63 жилийн тэртээд Монголын үзэгчдтэй анх уулцсан энэ балетын өдөрдөгчаар ардын жүжигчин төрийн шагналт чулуун, ерөнхий зурагчаар ардын зураач гавана нар ажиллаж гол төрийн гавьяц жүжигчин баатар даштулам урлагийн гавьяц төлтөн булхуу гүр азар нар бүтээсэн төвхтэй. Үзэгчдийн сэтгэлд хамгийн тод үлдсэн Мария бол соёлын тэргүүний ажилтан энхэ юм аа. Харин 60 жилийн дараа буюу 2016 онд төвний охин гавьяц жүжигчин цолмон энэ хүү дүрийг бүтээсэн байдаг юм аа. Тэрээр ээжтэйгээ 50 жилийн ойгоор нь анх хамт бүжиглэж байсан. Үүнээс 10 жилийн дараа 60 жилийн ойгоор нь дахин бүжиглсэндээ баярлаж билэгшээж явдаг хэмээн дурссан юм аа. Тэрээр 19 жил Мариагийн дүрийг ийм хүү бүтээжээ. Өнөөдөр мэдээллийн хөлбөрийн мемгар гаргийн юм уу ортон харлаанд улсан та бүхэнд баярлалаа. Эсвэл дөрөв зүйл ажиллалаа. Одоо үргэлжлүүлэн цаг агаарын мэдээлэл хүлээн авч үзнэ.